на невесту. Бог нам подарував цей прекрасний день для нашої радості і для Його слави. Я приглашаю всіх присутніх, щоб ми склонили нашу голову, призвали ім'я Господня, попросили Його благословіння на цей прекрасний праздник. Помолимося. Слава тобі, наш добрий Бог, за життя, за здоров'я, за привілегію, Господь, жити в цьому дні, за привілегію, Господь, щоб прославити Твоє ім'я на цій землі. Ми вдячні тобі за життя, ми вдячні, що Ти, Господь, дав нам цей день. І ми просимо Твого благословіння в Домі Божому. Ми при Твоїм лицем. І в нас особливий день. Ми призиваємо, що Ти благословив в самого початку до кінця все, що буде проїсходити сьогодні на цьому місці, в цьому празднику. І ми, Господь, будемо воздавати Тобі всю славу за Твою доброту і за Твоє благословіння. Амінь. Всі присутні, будь ласка, займіть ваші місця. Наша молода пара, жених і невеста. Дружки, вони будуть мати привілегію сьогодні стояти, а сьогодні їхній особливий день. Я собі розмішляв про свальбу, про цей день особливо, і собі думав, що іноді ми приходимо, йдемо на свальбу, по, як по обичаю, і знов свальба. І туди ми йдемо, бо приглашили нас друзі, родичі, думаємо, просто ще раз, субота, ще одна свальба. Особливо ті, хто частіше бувають, іноді такі чувства у нас може складатися. Але я хотів би, щоб ми сьогодні всі оцінили важливість цього дня, важливість цього собіття, яке ми зараз бачимо, в якому ми є присутні. Ми не прийшли сьогодні тільки побачити Артура і Анджелу, ми не прийшли сьогодні тільки просто о, поздравити їх і поїсти хорошу піщу, яке це все буде проїсходить. Але ми є свідками великого собіття і ісполнення Божого Слова коли двоє молодих людей сочитуються, стоять перед Господнім лицем в Домі Божому, щоб отримати благословіння на своє життя. І ми маємо цю привілегію участвувати в цьому. Це є особливе і це є велике благословіння, і ми маємо цю привілегію. Тобто я хотів би, щоб всі ми оцінили це і раділи в тому, що ми можемо свідками бути собіття цього ісполнення Божого Слова в Домі Божому сьогодні. Today, May 20th, 2023, is a special day, is a historical day, is a memorable day. And not just for you, Arthur and Angela, but for all of us, your friends and family, we rejoice with you on this beautiful day. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice in it. Ми маємо цей праздник, я хотів би передоставити для вас, жениха і невесту. Може, хтось з другої сторони не до кінця знає, просто прийшли. Хотів предоставити невесту і жениха, і так само їхні батьків. І хотілося почути і їхнє слово сьогодні в Домі Божому. Ми віримо, що воно є слово благословіння, але ми почуємо через минутку їхнє слово. Перед нами прекрасна молода невеста Анджела. Перший раз ми познакомилися в середу, ми мали зустріч разом. І просто дуже посподобалося її приємний, хороший характер. 
И сегодня эта невеста перед нами, она решила выйти замуж за Артура и пригласила нас на этот праздник. В Доме Божьем так само пришли разом и ее батьки. Брат Питер, будь ласка, и сестра Люда, если вы можете встать. Они так само пришли в Дом Божий сегодня и пригласили нас. И для батьков сегодня, будь ласка, стойте на секунду. И для батьков сегодня, я думаю, мы знаем, но формально хотим задать вам вопрос. Чи вы, дорогие батьки, благословляете свою дочку Анджелу в этом решении, которое она сделала? Спасибо so much. Сидайте. И так само перед нами прекрасный молодой жених Артур Хобарик. Что мне очень понравилось про Артура, что в него очень легко найти улыбку. Очень крепко не надо работать, чтобы он улыбнулся и подарил тебе улыбку. И всю свое жизнь он был такой радостный, хороший молодой хлопец. Сегодня перед нами такой прекрасный жених. И так само и его батьки есть в Доме Божьем, вместе с Артуром. Брат Виталик, сестра Вера, будь ласка, встаньте. И так само в лице Божьего народа и перед, перед всеми нами, перед Господом, чи вы сегодня благословляете своего сына? So Слава Богу, что есть батьки в Доме Божьем, и они благословляют, и не только словами, но и сердцем благословляют своих детей. И для вас это великое благословение, что батьки есть рядом, и благословляют, и поддерживают вас, насколько они могут. Маючи сегодня эту возможность, я желаю поделиться, может кто-то меня, кто меня не очень хорошо знает, меня зовут Алекс Ковальчук, я есть дядько для Артура, для жениха, и для меня это великая привилегия сегодня участвовать в этом празднике и благословлять эту молодую пару. Так как мы живем в хорошей земле, благословенной земле Америки, и меня попросили так само, чтобы я говорил на двух мовах, большинство на английской мове, чтобы было доступно большинство для жениха и невесты. И я думаю, большинство из нас прожили в Америке долгий час, то хорошо понимаем английскую мову, и так что будет доступно слово для всех присутствующих. Кто сегодня уже одружений, это будет привилегия для нас, чуючи Божье Слово, еще раз нагадать свое сердце и свое життя, для чего мы в шлюбе, для чего мы и как мы должны поводиться. А может кто-то молодой и думает иногда в будущем жениться, это слово будет для нас, чтобы мы понимали ценности, важливости, значения шлюба, которого мы сегодня видим на газах наших, что строится. Today I would like to speak on the marriage covenant and uh, what the marriage covenant is. Uh, and I want to share this today as a reminder for all of us here guests, but mainly for Arthur and Angela on the importance of that which is happening at this very moment. Sometimes we don't sign fully understand what is going on in this moment. And what, what I want to do today is remind us because in our cultural, uh, in the time that we're living in, We no longer use languages or words like covenant. And uh, the Bible speaks about a covenant all through the Bible. Our God is a covenant-keeping God. And what is happening at this very moment is the forming of a new covenant. The difference between a covenant and a contract is very big. Oftentimes it could be similar in definition, but in depth it is very different. You see, a contract is an agreement, a written agreement between two people or two different parties of some specific agreement. A contract says, do this for me and I will do this for you. It's a business or a sales or a lease agreement and so on. And all the signs of a contract point to the fact that one day it could be easily broken when a better opportunity is given to us. And what we see in our world or what we participate in as well is when there's a better opportunity for us, we look to break our contracts and switch over to a better opportunity. But a contract and a covenant is very different. A covenant is what's happening at this moment in the house of God on this beautiful Saturday afternoon. A covenant is a chosen relationship or partnership in which two parties make binding promises to each other to work together to reach a common goal. This often comes through an oath or a ceremony, which is what's happening right now in this place. So a contract is an agreement you can break. A covenant is a permanent promise. A contract has an expiration date. A covenant is a lifetime. A contract is a legal agreement. A covenant is a spiritual agreement. A contract 
involves par, a par, uh, part of your life. A covenant requires your whole life. A contract doesn't require a relationship. You can be in a contract with somebody and have no relationship. A covenant cannot be sustained without a relationship. A contract places personal needs first. A covenant places the needs of the relationship first. And what we're witnessing today is the forming, the, com- the, the, the establishing of a marriage covenant. So I would like to define a marriage as like this. Marriage is a covenant between a man and a woman in which they promise to be a faithful husband and a faithful wife in a new one flesh union as long as they both shall live. Think about these words, Dietrich Bonhoeffer, a great theologian from Germany during the World War II. He was in opposition to Hitler and his party. He was a theologian that wrote many books and is revered and respected uh, today. And he writes these words. It is not your love that sustains the marriage, but from now on, the marriage that which sustains the love. From now on, from this marriage covenant, from when the church will pray over you before you stand before God, from here on out, this covenant is what will sustain the marriage. Not love, not feelings, not experiences, not emotions. It's the covenant that will sustain the union of the husband and the wife. Кротко я переведу ті слова, які uh, великий вчитель uh, говорив, він сказав, не ваше кохання підтримує шлюб, а відтепер шлюб підтримує, підтримує ваш, ваше кохання. Сьогоднішнього дня, коли союз, свадьбний союз создається, або свадьбний завет, то з того дня тепер обіщання, які вони зробили, воно состоє, воно підтримує їхній шлюб. So the marriage covenant is what we're talking about today. And I want to focus on three things that are very important to understand as you establish this marriage covenant. The three things are, it's designed by God, it's dedicated for a lifetime, and it's a display of Christ and his church. Designed by God, display of Christ and the church, and it's dedicated for a lifetime. First of all, that this marriage covenant that you are establishing today and all unions that are, that are designed in the house of God are designed by God. We read, or the marriage covenant is designed by God. We read in Genesis chapter 2, verse 18, it says this, Then the Lord God said, It is not good that man should be alone. I will make him a helper fit for him. На українському переводі, Буття 2 глава, 18 вірш. І сказав Господь Бог, Недобре, щоб бути чоловіку самотнім. Створу йому поміч, подібно до нього. The Bible says, God says, that I, God says, I will make him a helper. From the very foundation of the earth, from the very first two people, we see God's activity in the designing of the bringing of a man and a woman together. It was God's idea. It was God's master plan, the union of a man and a woman and a woman. The marriage covenant is designed by God. We see that from the very beginning and all through the Bible until this day. God created marriage. This was not an idea of a government system. This was not an idea of a social party or organization. This was not a brilliant theory by a great teacher or philosopher. Marriage was conceived and born in the mind and in the heart of God, the union of a man and a woman. It was God's design. And from day one, God designed marriage to be between a man and a woman. And that will never change, no matter what politicians or culture pushes it in a different direction. So the way that God designed marriage, that is the way that it will stay and how it's been forever. Not only did God design marriage from day day one like that, but I believe that God brings people together through different unique ways, even in today's world. So God designed this marriage And we're living in a cultural time where we want to redefine and rewrite what is the definition of marriage. But one pastor said it like this. Love cannot be defined by anyone except for its creator. Marriage cannot be defined by anyone except its designer. God designed the union, the covenant of marriage, and it is defined how God defines it in his written word and that alone and that alone. So marriage is designed by God. 
And we see that God says, I will make him a helper. He's, he says, the Lord spoke. This was God's grand participation. This was God's great idea, the great idea of bringing man and woman together. And then we pick it up in verse 22 of the same chapter. It says, and the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. God was there from the very beginning. He designed the union of a man and a woman, and he participated to the very moment till he brought them together. So when we think about this idea that God designed marriage, that God is the designer of marriage, what's very important to understand that what, you, what is happening at this moment, Arthur and Angela, is the forming, the, 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 marriage, the forming of a marriage covenant. But this marriage covenant is not just between Arthur and Angela. Oftentimes we think that it's an agreement just between us two. But it's not just between you both. And it's not a covenant between your guests or your parents. It's a covenant between three parties. It's a covenant between three representatives. It's a covenant between Arthur, Angela, and God. It's a covenant that three parties are making. And God will honor his, uh, his part of the covenant, and it is required for both of you to honor your part of the covenant. Dr. Tim Clinton, which is a Christian teacher on marriage, he says these words. Christian marriage is like a triangle. It takes three for two to become one. The Christian marriage is like a triangle. It takes three for the two to become one. The Christian marriage is like a triangle. For it to be one, it takes three representatives in the triangle and in this marriage union. So God must be a part of this covenant. God, from day one, as you're establishing it in the house of God, must be a part of this agreement going forward. The way that you are to grow in your love for God, the way that you are to grow in your faith, is to have God strongly a part of your marriage. It is not that you have your own Christian walk with God and Angela kind of figures it out on her own whenever she prays, how she prays. No, from now on, it's you building a strong marriage, a strong relationship with God going forward. So why is it so important for God to be a part of the marriage covenant? Why can't everybody just kind of have their own spiritual growth and if she believes, then she believes. If he believes, then he believes. If not, it's fine. The reason why it's very important for God to be a part of that covenant is because marriage is a sacred bond between two people that are very imperfect, that are far from perfect. But when God is a part of that covenant, a perfect God, a holy perfect God, that's how a marriage is sustained. He's the perfect one in the union. He's the perfect one in this relationship. Angela, you're beautiful and you look amazing today, but you have imperfections. You have flaws. Arthur, you're a handsome young man. You're a great young guy with a bright, bright future, but you have flaws. You're still far. And we're both, all of us, we're humans. We're in our sinful nature. We have many flaws. We need God, the perfect one in our marriages. That is how marriages are healthy and thriving and growing. The marriage covenant is designed by God. Let me continue because I'm racing against that clock I see today, and so we'll continue to my next thought. The second thing that I wanted to share is that the marriage covenant is dedicated for a lifetime. That is a huge difference between a contract and a covenant. Druga moja dumka, šljubni zavid, to je vidanist na vse svoje žitja. The marriage covenant is a lifetime commitment. It's dedicated for a lifetime. This ceremony will be over in an hour. The wedding day will be over in 24 hours. The marriage is what lasts for a lifetime. And it's interesting how we humans, Christians even in the house of God, we invest so much money and time into 24 hours, yet do very little preparation prior to our marriage for the rest of our lives. What a, what a beautiful scene it would be if we changed that around and we invested so much resources and time preparing for marriage that will cause us to have much more issues in the churches and in the world overall when it comes to the sustaining and the health of marriage covenants. But this is a, but this is a union that is dedicated for a lifetime. We read in Genesis chapter 2, 23 and 24, these words. God continues the story of the forming of man and woman. And he says, the man said, this at last 
is bone of my bones and flesh of my flesh, and she shall be called woman because she was taken out of man. Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. И станут вони одним тілом, Боже Слово говоре. Physically, this is impossible. Physically, this is impossible. You guys are two separate people, two separate individuals. You guys are physically apart. But spiritually, this makes a lot of sense. And that is what God is saying, that you guys will become one in this union for a lifetime. Physically, you can be thousands of miles apart, yet still one in this covenant. And that's the beautiful part of this covenant. And even Jesus, he picks up this story when the Pharisees and the teachers of the law, they came and they wanted to ask him and trick him about divorce. They try to put him in a corner. In Matthew chapter 19, verse 6, Jesus quotes these words from Genesis. And then he adds and he says, So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. So God forms the union. God designed this marriage. God will ordain it and bless it at this prayer moment. Let no man separate. Not anybody in the sidelines, not anybody in the, in, the, in the streets, in the community. Let no man separate it either in the union of this marriage, Arthur or Angela. This is a lifetime dedication. So the Bible says that, they will, that he will stick like glue to his wife, and that is a sign of unity for a lifetime. And what we witness very often is that we think that it is optional, that the marriage covenant is optional when things get hard and, uh, and difficult. We can change things around. But God created marriage to be for a lifetime. And when God is at the center of our marriages, there's nothing that needs to be fixed when we are pursuing a stronger relationship with God. Now, I think that very often we hear this idea that marriage is for a lifetime and it scares us. We think that this is like, oh my goodness, a lifetime commitment. Like, how is this even possible? But it is a beautiful thing that God has created. It is a beautiful thing that God created life to where you live the rest of your life with one person and you grow in love as you go through life. I believe that this is a gift from God that you can spend life with one person for the rest of your life. One of the greatest gifts that God has given us is marriage. And additionally to that is the fact that we can be together for a lifetime. So if you're not married, this should not scare you and it should encourage you that God created life and marriage in a way that somebody will be by your side for the rest of your life no matter what happens and they'll be there and your love and your union will be strong. That is good news and that is the good news for you today that you're making a covenant for a lifetime. You guys can smile. That's good news. The third thing that's really important for us to understand about the marriage covenant is that it is a display of Christ and the church. The marriage covenant is a display of Christ and the church. Шлюбний завіт є прикладом Христа і церкви. Іноді ми недостатньо про це говоримо в наших церквах, в наших різних зустрічах, що шлюбний завіт, який ми створюємо, розпочинаємо, це є Приклад для світа про Христа і Його церкву. I feel like very often we don't speak about this enough. We think just it's marriage, it's about us, and we don't really pay attention to the role. But the Bible says, God's Word teaches it, that it is a display to the world of the love of Christ for His bride, for His church, for His bride, the body of Christ, you and I. We pick that up in Ephesians chapter 5, verse 31 these words. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. The same words that Genesis talked about, the same words that Jesus mentioned in Matthew chapter 19. Now, Apostle Paul is writing about this in Ephesians. Verse 32, this mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. This mystery of one flesh union that's being established today in the house of God is not just you living a life together, but it is a display. It is an illustration. It is a picture of the love of Christ for his church. Now that puts some more weight on the covenant. Now that puts a bigger responsibility. Now that is a sign that you 
Arthur and Angela making this covenant today are having a bigger responsibility before the world and where we live in our lives. That it is a display, it's a, it's a showcase, it's a metaphor to the world of Christ's love and the church. Has Christ left his bride? No. Has Christ hurt or offended? No. Has Christ forgiven those in the church? Yes. And that is a display that we are to live and give and show to the world through our marriage covenant because it is a metaphor, it's an image, it's a picture, it's a message that we're sending to the rest of the world of how Christ loved his church. Now, if our marriages are broken or always in tension and fighting, that is a bad display, a bad message to the world. But what the world needs more than ever before is a strong marriages, it's strong examples of families. What the church needs today is an example of families that are healthy and they're together growing in their love and growing in their faith towards God and their unity in their marriage. So marriage is a divine illustration of Christ and his bride. And that has such deep meaning and significance for all of us that are married, that we are sending a message to the world, that we are sending a display to the rest of the world of what God has established and what God wants to do. So think of these words as I come to a conclusion. That all of life, that our lives are a showcase of God's glory. All of our life is a showcase of God's glory, especially through our marriages. All of our life, we live life and we are either showing or not showing the glory of God through how we live. But especially through our marriages, God needs to be glorified. God needs to be magnified. God needs to be exalted. And the display and the beauty that he has created needs to be noticed for the world. So today, we talked about the marriage covenant, that it was designed by God, it is dedicated for a lifetime, and it is a display of Christ and the church. With that being said, I ask you today, Arthur and Angela, do you want to step into this marriage covenant? Awesome. Brother, if you can go get the microphone. As I shared from the word of God and what we are Important, what's important to share leading up to marriage. We have given them instructions of the importance of this moment. And now I want to ask Arthur if you can, uh, and Angela, if you can turn, to, turn towards each other. Uh, and if you can just hand them the mic before we, we're not praying yet. I have a few questions for you. After hearing God's word, after hearing this message today. You want Angela to go first? You got this? You're going to lead this family, right? Okay. Looking at your beautiful bride, I have this question. You can answer, I do, if you agree. Arthur, do you take Angela to be your wife? Yes. Do you make this decision willingly and joyfully? I do. Do you promise to love, honor, cherish, and protect Angela? I do. Do you promise to keep the biblical covenant of marriage as long as you shall live? I do. You just want to have her hurry up and promise, yeah? (laughs) Angela, it's your opportunity as well. Looking at Arthur. Angela, do you take Arthur to be your husband? I do. Do you make this decision willingly and joyfully? Yes. Do you promise to love, honor, cherish, and support Arthur? Yes, I do. Do you promise to keep the biblical covenant of marriage as long as you shall live? Yes, I do. With your pledge today before each other, before God, before all your guests, it gives us much more motivation and a desire to proceed in this service to a time of prayer, which we call the prayer of blessing. Hearing your pledge and promise towards one another, we are honored that we can be a part of this moment and pray over your life. Дорогі всі присутні, сейчас ми будемо йти до времени молитви, коли ми будемо призивати ім'я Господня на їхнє життя коли вони так само перед Господнім лицем будуть стояти. І зробили, зробили вони обіщання один одному сьогодні в Домі Божому, але тепер перед Господом вони будуть стояти і просити Божого благословіння. Я нагадую, що ми сьогодні прийшли на праздник не тільки для общення і для пам'яті, але так само, щоб благословити їх. Родичі приглашають нас, друзі приглашають нас, щоб ми послужили благословінням. 
И один из способов или методов, чем мы служим благословением в Доме Божьем під час шлюба, это нашей молитвой, это нашими личными словами перед Господом. Я думаю, что мы все понимаем, что в жизни разные случаи бывают, разные моменты, и как важно для всех нас, ценность для всех нас молитва. И сегодня мы так само их будем благословлять. Сегодня у нас будет порадок молитвы такой, мы а, помолимся, будет первым молиться Артур Кубарик, потом будет молиться Анджела, и после того будут молиться батьки жениха, а, Виталий помолиться, потом Вера помолиться, и после того батьки невесты, а, брат Питер и сестра Люда помолиться, и после них мы, как церковь, будем вместе все молиться, благословлять их, и после них будут пастора молиться, пастор а, Саша Кальчик, Пастор Борис Ковальчук, и я буду заканчивать молитву на английском мове. Давайте мы все в Доме Божьем станем перед лицем Господним. Мы попросим, чтобы Артур и Анджела склонили свои колена. И с великою э, желанием перед Господом будем тоже внутренно молиться и ждать, чтобы Бог их благословил э, в цьому, в цей прекрасный день. Боже мой, Перше слово, я тебе дякую, Господь, за ту любов, за милость, Господь Боже, за то, что ты спас меня, Господь, for dying on the cross for me, Jesus. I thank you for your love and mercy, Боже. I thank you for my parents, Jesus. They raised me, Father God, to be the man I am today. And they've done everything in their power and biblically to raise me, Боже. Я дякую за мои батьки, Господь Боже. Я прошу тебя благослови, Господь, на дальше их на життя, Господь. For my mom, Господь, for their health, Господь. Я прошу, Господи Боже, благослови мне наши, my parents and their lives, Боже. Я тебе дякую, Господь, как они меня любят, Господь. How much times you have to deal with me, Father God, I thank you for my parents. I thank you for your love, for dying on the cross for me, Господь Боже. Благослови, Господь Боже, наш на дальше, Господь. Я тебе дякую за этот прекрасный день, Господь. Ты меня так любишь, Господь. I don't deserve any of this, Father, but you give it to me, Father God. I thank you, Lord, for Angela's parents, Father God, for raising her to be the woman she is today, Боже. Я бачу, сколько она, как кратко она любит, Господь, робит все from Bible, Father God. I thank you, Боже. Я прошу тебя благословить меня, Анжела, Господь, and we take this next journey together, Father God, что нас благословит, Господь Боже, that we lead a godly relationship on our foundation beyond you, Father God. I pray that you bless me so I can be a wise husband, Father God, to run to you for answers, Father God, in prayer, Jesus, that we build our spiritual life with you, Father God, that we don't go astray, Боже. Я дякую тебе, Анжела, Господь, благословенный, Господь, я прошу, Господи Боже, что она была разумна женка, Господь Боже, so she can uplift me, Father God, because she is my other half, Боже. Я тебе дякую, Господь, тільки ти нас бережив, Господь, у всякі недобрі, небара things, Боже. Я тебе дякую, Господь, за все, Боже. Благослови, Господь, наше життя, Господь. When one day we have kids, Господь, що нас благослови, Господь, що ви виспітували, Господь, when the, and biblically, Господь, що ми правильно не знали, як виспітувати, Господь, Боже. Благослови всех, что тут есть, Господь. Я щиро дякую тебе, Господь, за тех людей, что прошли, Господь, благослови нас, Господь. Благослови, Господь, благослови тех, что помогали много, Господь. I pray you bless them and their families, Father God, and you bless them abundantly, Father God. Благослови, Господь, цей церкву, Господь, Боже, the pastors in this church, Lord. Благослови, Господь, наш, я щиро прошу, Господь. We're building a family in this very difficult time, Господь, Боже. Я прошу, Господи, Боже, ты благослови нас, Господь, we make the right decisions to lead a godly life with you yes. to always read your word and understand what we're reading father god to meditate daily and night father god благослови нас господь я ще раз тобі дякую за цей день господь я прошу ти прости мене господь якщо я на все сказав що на серці було господь я прошу ти благослови цей день на дальше господь this other part господь i thank you for your love jesus you love me so much lord i see so much jesus and i don't deserve it but you give me your Love Jesus, благослови Анжелу, Господь, ще раз і нас, благослови цей день на дальше, тебе все слава буде в прикій, амінь. Dear God, I thank you, Jesus. Jesus, I thank you for this day, God. I thank you for Arthur's parents, Father God. I thank you for blessing Arthur. With me, Jesus, thank you for everything that you do, Lord. Thank you for this day, Father. I pray that you bless our future together, Father God. I pray for my family, God. I pray for my parents, Father God. I pray. I 
thank you for all the blessings you have given me, Lord. Thank you for blessing Arthur to me, Lord. I pray that you bless our future ahead of us, Father God. Please forgive us, Jesus, Father God. Just bless us. Господи Боже, я представлю перед лицем Твоим Иисусом, моими друзьями, своей церковью. Переживания наполняют мое, мое сердце, и радость наполняет мое сердце. Ты дозволил нам дожить до этого часу, и молитвы обновились над нами, и мы, Господи, с моей дружиной верою и с нашими святами представили, чтобы благословить наших детей Артура и Анжелу. Я тебе дякую, Господи, что ты сберег их их життя, Господь. Слава. Я тебе дякую, что они в церкви, Боже. Yes. Что они служат тебе, Иисус. Слава тебе. Среди, Господи, таких пасмурных дней ты являешь и такие солнечные дни, наши дни в нашем житии. Ты являешь такие радости для нашего сердца. Слава тебе, Иисус. Слава. Я тебе дякую за все, Господь. Дякую за друзей, которые пришли, Господи, разом с Господи, Господи, этот час. Дякую тебе, Иисус. Кто там помогал, Господи, кто рубили, я бачу в этом, Господи, Твою любовь, как их открытые сердца, Боже, во всем. Слава Тебе, Иисус. Мы ныне просим, благослови, Боже Иисус, Артура, Анжелу. Они такие молодые, Господь. Я хочу, чтобы Ты был, Господи, впереди во всем. Господи, чтобы Ты их вів своей дровью, Боже, чтобы они были верными Тебе, чтобы они любили Тебе всем сердцем. Чтобы они были в отделе Твоем, Господь, в церкви Твоей, Господи. Боялись Тебя всем своим сердцем, Боже. Благослови их добрым здоровьем, благослови страхом Твоим божественным. Нехай, Господи, их ноги ходят Твоими путями, Боже. Благослови их семьей, детками, благослови, Боже. Благослови во всем, где они будут перебывать, чтобы они знали, что Ты над ними, Господь. Благослови, благослови небо, мы благословляем именем Твоим. Благослови всех друзей, которые пришли. Благослови каждому вздай за их доброту. Благослови и мою дружину, Господи, и здоровье. Благослови, чтобы, Господи, добре все было до конца. Благослови. Мы дякуем Тебе за все. Достойной славы. Бог Отец, Сид и Дух Святой по веки. Аминь. Господи Боже, сейчас я представлю до Твоих. Само перше, я хочу подякувати, що я є на цьому місці і можу благословляти наших дітей. Слава. Я дякую тебе, Ісус, за всю милість, щоб ти, Ісус, являв над нашим домом. І хоч нелегкий час ми зараз проходимо, але я знаю, що все в твоїх руках. І ти все контролюєш, і ти не оставиш нас. Слава. Я тебе прошу в цей час благословіння на наших дітей, Ісус Боже. Благослови Артура священника дома, что он правильно вел семью. Благослови его, Иисус, духовно. И дай ему здоровье, чтобы он мог заработать на семью свою. Господи Боже, чтобы они никогда не мали ни в чем, Иисусе Боже, недостаток, Иисус, а могли еще и другим помогать. Благослови Анджелу, будь доброй женщиной, благослови ее здоровьем, что если есть женщина, то чего, чтобы она могла родить, Иисус, Боже, благослови и люби, что и будь женой, так, чтобы они любили один одного, любили Тебя, и никогда не отступили от Тебя до конца, что Иисус, и были верными, то верны Тебе до конца, Иисус, Боже, благослови, я Тебя прошу их, Иисус, не устал, хай Твои ангелы будут всегда с ними, над них и семьей, чтобы ничего не прикоснулось до них погано. И чтобы ничего в этом свете не разлучило их. Иисус, я благословляю их. Я дякую тебе за друзей и за родину, которая пришла раз, чтобы в этот час радость и разом с нами поделить. Благослови их и воздай их за их добрые сердца. Хай тебе будет за все слава. Аминь. Добрый милосердный Отец, мое сердце переполнено хвалою, потому что я вижу, что дети наши 
пришли пред престолом Твоим, чтобы просить благословения у Тебя. И мы знаем, что Ты наш добрый Бог, который посылаешь это благословение. И мы сегодня пришли, чтобы благословить их, Боже. Мое сердце радуется, что они перед Тобою, что они в церкви. И я хочу просить у Тебя благословения для них, Боже, милостерный. Пусть небеса откроются, и все благословения, которые есть у Тебя, или их на голову, и положи свои пронзенные руки, свои благословляющие, которые благословения приносят, и благослови детей наших Божий. Пусть сила, которая есть у Тебя, наполнит их сердца. Научи их, Господи, милостью Своей, как дальше жить, как создавать эту семью. Пусть милость Твоя никогда не отступит от дома их, Божий. Благослови их выхождение, вхождение, где они будут ходить. Пусть Твой ангел-хранитель получается вокруг них. Боже милостерный, придаем их Твою защиту, Твою любовь, Твой мир. Благослови их финансами, благослови их, Господи, все, в чем они будут нуждаться. Мы просим Твоей милости. Пусть защита Твоя будет всегда над ними. Под тенью крыл Твоих храни их, Боже. Благослови в дорогах везде, где они будут, чтобы Твоя, твоя защита и Твоя любовь была всегда с ними. Благослови Анжелочку, как добрую жену, Я чтобы себя. я всегда слышала о ней, Господи, чтобы сердце мое радовалось. Благослови Артура, мы принимаем его в нашу семью, благодарим Тебя за него, Боже. Пусть сила Твоя, Господи, действует и на дальше. Мы просим Твоих благословений, Боже. Благослови всех друзей, которые пришли сегодня на это место. Каждому воздай по своей любви, Боже. И храни, благослови на дальше в том зале, где мы будем праздновать это торжество. Отдаем все в Твои руки, святые Боже, Отец наш. Аминь. Господи, я благодарю Тебя и славлю Тебя за этот день, что мои глаза видят наших детей. И у меня есть такая привилегия благословить наших детей, Господь. Слава Тебе, Господи! Благослови Артура, как мужа. Благослови Твоим благословением, Господь. Благослови его мудростью, чтобы у него было первое на месте, Господь, приоритеты, Господь, чтобы он мог, Господь, создать эту новую семью, Господь. Благослови Анжелу, как жену, как помощницу, Господь. Благослови ее Твоим благословением, дай ей быть мудрой, Господь, дай ей быть послушной, нежной, Господь, к своему мужу, Боже, благослови, Господь, Твоим благословением, Господь, пошли Твой мир и покой, Господь, пошли Твое, Господь, благословение на них, Господь, благослови их верхними и нижними источниками, Господь. Благослови, когда они будут выходить, Господь, когда они будут заходить, когда они будут на работах. Благослови их в путях. Благослови, Господь, когда они будут ехать на машинах, Господь. Постав ангела-хранителя, Господь. Храни, Господь, Твоим благословением, Боже. Благодарю Тебя за все, Господь, что мы имеем право благословлять наших детей, Господь. Благодарность Тебе, Господь. Боже, прошу Тебя, Постав ограду и охрану над их домом, Господь, чтобы ничто такое нечистое не проникло в их доме, Господь. Храни их от всяких несчастий, храни их от болезни, храни их от колевства, от преждевременных смертей, Господь. Храни, Господь, чтобы они прожили добрую до конца жизнь, Господь, в любви и согласии, Боже, окуты их, Твоей любовью, Твоей нежностью и лаской, Господь, благословляй, благослови, Господь. Мы их благословляем, Господь. Благослови их не наследие, Господь. Дай им правильно воспитывать детей, Господь. В наставлении, научении, Господь. Да будет во всем только Твоя благодать, Господь, чтобы они могли проснуться и сказать спасибо Тебе, Господь, что Ты дал нам такую прекрасную жизнь, Господь. Благослови также, Господь, пастыри, который дал такие прекрасные наставления, Господь. Благослови его семью, Господь. Благослови Твоим благословением, Господи. Ты знаешь также наших новых сватов. Виталия, веру, Господь. Ты знаешь, Господь, окута их любовью, окута их благодатью, нежностью, Господь, и здоровьем. Боже, прошу Тебя во имя Иисуса Христа. 
благословляй, благослови, Господь, благослови всех присутствующих, которые пришли сегодня просто сказать, Благослови наших молодых, Господь. Благодарю Тебя за все. Честь Тебе, слава. Тебе поклонение. Аминь. Мы приглашаем пастора Сашу Качика, пастора Бориса Ковичака, чтобы они возложили руки, так само благословили. Под час того, как они отходят, давайте мы тоже так само, дорогие друзья, помолимся горячо. Благословим Артура и Анджелу. Помолимся за их охрану, за их благословение в жизни. Давайте мы возвесим нашим голос и вместе помолимся. Господь. Мы призываем Тебя еще раз и еще раз. Наша надежда на Тебе. Мы нуждаемся в Тебе каждый день. И в этот день так же, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Мы призываем Твое имя, Господь, и просим Твоего благословения. Как одна церковь, как один голос, Господь, Господь, пусть Твоя рука будет в сиди, в той, в семье, во имя Иисуса. Аллилуйя. Благословено имя Твое, Бог наш. Перед Тобой усхилились мы все в молитве. Перед тобою схилилися двоє молодих людей, Артур и Анжела, які полюбили один одного, і сьогодні вони прийшли в дом твій, церкву твою. Вони покликали, Господі, рідних, близьких, служителів церкви, щоб їх благословили, Господі, їх. Дякую тобі за життя, яке ми маємо в тебе, дякую тобі за милість твою, за дорогу, яку ти проводиш в наш дом, в нашу сім'ю. Слава тебе, Боже, что сегодня ты есть на этом месте, и мы просим, чтобы твоя рука, твое благословение, Боже, пришло на долю життя Артура и Анжели, yes. Господи. Твоє благословіння, воно не приносить печалі, воно збагачує, і тому то в цей даний час я прошу тебе добрих, мирних, спокійних днів. Но коли прийдуть шторми, коли прийдуть випробовування, то нехай для них завжди буде ім'я твоє крепкою башнею, куди б вони могли убігати, і там безопасність, там защита, там покой і благословення. Боже, я прошу твого благословіння, Боже, щоб ти Твоя рука була над ними і оберігала їх від зла. Боже, великий благослови, пошли їх бережи від всякого унинія. Бог наш, Твоє благословіння, ми призиваємо, нехай Твій мир буде з ними і в їх. Хай Твоя любов, Господь, умножається в їхньому домі між ними. Хай, Господі Боже, радість Твоє благословіння у їхній житті. Также прошу Тебе, Боже, благослови полным достатком семью ихню. Боже, дай Господь Артурови, как главы семьи, трудиться, содержать семью. Благослови, Господи Боже, Анжелу, чтобы она стала мамой Артур татом. Хай в их доме будут дитки, радость и благословение. Славим Тебе, Бог, Отец, Сын, Дух Святый. Аминь. Имя Отца и Сына и Святого Духа. Ми благословляємо Артура і Анджелу на їхнє обоюдне життя. Ісус, перед тобою стоїть ця молода пара, Артур і Анджела, Ісус, дорогі. Вони вступають на цю невідому для них ще дорогу, по якій вони ніколи ще не ходили, Ісус, дорогі. Сьогодні вони заключили сімейний союз, важливий, дуже відповідальний союз. І вони беруть на себе велику відповідальність, Господь, благослови Артура, як главу сім'ї. Як домашнього священника, Господь, Тарий Бог, Тарий Ісус. Благослови, як доброго чоловіка для Анджелу, Ісус, Тарий, благослови Анджелу. Як помічницю, Господь, як добру дружину. І майбутньо, як добру маму, освободтю маму, Ісус. Я прошу Твої, Ісус, Тарий, благословити їх, Господь, дітками добрими. Хай родяться дітки їм на славу, їм на радість, тобі на славу, Ісус, дорогі. Я тебе прошу, благослови ти, Господь. Хай в їхньому домі завжди буде мир, любов твоє, взаєморозуміння, Ісус, дорогі. Хай тебе защита буде, тебе охрана града. Бережи всякі болезні, бережи всяких вірусів. Храни всяких добрих, злих людей, Господь. Бережи цю сім'ю, Господь. Щоб ти була сильна, щаслива і благословена сім'я. А сильна сім'я – це сильна церква. А сильна сім'я – це сильне государство, Господь. І ми бажаємо, щоб ця сім'я була благословена Тобою, Ісус. Благослови Ти, Господь. Дай мудрості їм, Господь. Страх Ти божественний, Господь. Хай супроводжає всі дні їхнього життя. Щоб вони любили Тебе всім своїм серцем, всією душею, всією крепостю, і всім розумінням. І любили друг друга, Господь. І були вірні один одному до кінця свого життя. І вірні Тобі, Боже наш. Ще раз Тебе благослови. Давай здоров'я їм, Господь. Щоб вони могли працювати, могли заробляти, Господь. Щоб могли, Господь, содержувати сім'ю свою, Ісус, і благослови. Хай в їхньому домі буде хліб і хліба, і все, що необхідне, Боже наш. А саме головне, хай буде сімейні жертви їх в домі їхньому. Хай, Господи, ім'я Твоє завжди прославляється через їхнє життя і через їхні уста. 
Хай вони розуміють, що вони ходять не перед людьми, але перед тобою, Господь, та Бог, хай вони святе бо обійне життя, щоб любили тебе всім серцем і чекали того славного дня, коли ти прийде забрати жити церкви цієї землі. Ми їх благословляємо імені Твоїм на всі дні їхнього життя. І тебе саме дякуємо. Ти достойний слави, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. We thank you, Lord, for your presence that is felt in this place. We thank you, Lord, for your gentle Holy Spirit that is in the midst of your church. And Lord, today as we join together as one voice, I come in agreement, God, with Arthur's prayer, with Angela's prayer. I come in agreement, God, with the prayers of the parents, the prayers of the pastors, the prayers of the church. God, as one voice, we just pray a blessing over this marriage in the name of Jesus Christ. Lord God, I pray a covering over this marriage, God, from this day forward. As they this, uh, establish this union, this covenant, God, from this moment forward, may it be sealed with your presence, the presence of the Holy Spirit in their home, in the name of Jesus Christ. We pray, God, that no weapon formed against this marriage would prosper, and this marriage would always be conquerors for your glory and your glory alone. God, I pray that you would bless them, that they would always remember to have you as central in their union, as central in their covenant. God, I pray that you would bless them, God, that they would remember the joy that they have dedicated their lives to each other for a lifetime, and it may be a lifetime of thriving and rejoicing together. God, I pray that you would remember and remind their hearts so that they are there to display the power of this union for the rest of the world and the power of love that is given to us from Christ. I bless Arthur today. May he always be the priest of the home. May he always be the protector of this home. May he always be the provider for this home in the name of Jesus Christ. I bless Angela as well today as she always be a strong support, a sweet, uh, sweet combination of this union, God, going forward. May she be covered and blessed by you as well. We dedicate them today in the house of God for you, Lord, and we bless this union, this marriage. May it live for your glory from this day forward and forever. In Jesus' name we pray, amen, amen. You guys may rise today in the presence of God and in the presence of your friends. We can stand for a moment. We have a few more special moments, ceremonial, formal moments in the wedding. If we can bring the table to sign the marriage certificate, right now we're going to witness them signing a legal document or a, a, a county document, a marriage certificate, in their union that they're establishing today. All right. Nice stand, no pen. It's going to be interesting. Anybody have a pen today? Oh, as long as it's... Nice pen. We want to welcome Angela and uh, Arthur to come sign the marriage certificate. Uh, you guys will be parties, so Arthur on top, Angela there. Arthur and Angela signed. This document requires two witnesses. We have more than two, but we're going to ask the two people that are close to them to sign. Yep. Witness, yep. Just sign, brother. can grab this thing. All right, we officially signed the marriage certificate. I don't hand it to them during the ceremonies. It's just kind of an awkward exchange, but uh, I'll hand it to them afterwards. Uh, what we're going to have now is a special moment of a ring exchange, but it can't happen without a very important person. So we want to welcome Elijah to the front. This is the younger brother of Arthur's. Such a confident, slow walk.
left. These rings are a symbol of unity and their promise to each other. Uh, dear, I want to ask all of us today presently, after I make an announcement, if you don't formally greet them, uh, we'll save the applause for a different place. What we'll do is we'll congratulate them personally. So with no applause in the building, please, we'll personally have a handshake. You can do that after the ceremony. But today, Arthur and Angela, you have uh, heard the word of God and the, uh, the word today about the marriage covenant. You have made pledges, promises to each other in the eyes of God, in the eyes of the church, to each other. You've exchanged wedding rings and signed a formal document, all symbols of the establishment in this union. Today, I'm so happy to announce that the power that is invested in me uh, to pronounce you today husband and wife, Arthur, you have the privilege to now kiss your bride. For all our guests, if you're done taking photos, well, they're done kissing, so you're done. Uh, for all our guests, today I pronounce to you and introduce to you for the very first time a new family was established today in the house of God, a new marriage. This is Arthur and Angela Gobarik. What God has brought together, may no man separate. We rejoice and celebrate with you. Congratulations. May God bless your marriage. Братья и сестры, дорогие друзья, дякую дуже вам за те, що ви пожертвували своїм часом, прийшли з нами порадити, розділити нашу цю радість. І прошу всі гості, будь ласка, проходьте туди, наш другий вестільний зал, займайте свої місця. Ми попробуємо не задержатися. Будь ласка, фотографії робити, друзі, там, а тут вже близькі родичі встануться для пару фотографій. І ми, будь ласка, проходьте. Дуже дякуємо вам. Якщо хочете прийти поздоровити, ви можете пройтися, але фотографії вже в другому залі.